出水市の養鶏場で感染が続く鳥インフルエンザそんな中越冬で出水市に飛来した鶴が北に向けて飛行する目撃情報が複数確認されていて鶴が危険を察知して移動した可能性も指摘されています例年越冬のため出水市に飛来する鶴は2月から3月頃にかけてシベリア、中国方面に帰っていきますしかし先月中旬以降このルート上にあたる長島町や長崎県の諫早市では出水市の方角から飛んでいく鶴の群れを目撃したという情報が複数寄せられたということですそこからさらに北上した韓国の鶴の越冬地スンチョン市では例年の倍以上の鶴が確認されています例年通りですと、えっとまあ、3000か4000匹が平均だったんですけども、昨日の昨日発見されたのが、えっと、7050羽でした、鶴が来るっていうのは、まあ、観光の面で見たら、観光客が増えるから、いい影響に考える方もいらっしゃるんですけども、もちろん反対で、その。あの鳥インフルエンザの影響で安定的ではないっていうふうに考える方も結構あのいますね。泉市では養鶏場だけでなく鶴にも鳥インフルエンザが流行していて、死んだり衰弱して回収した鶴は過去最多の1223羽に上ります。ウイルス学が専門で鹿児島大学共同獣医学部の小沢誠准教授はこの鶴の移動について。危険を察知して移動した可能性や県内の気温が高かったため移動した可能性が考えられるとコメントしていますもし本当であれば本当に鶴の危険察知能力非常に高いと思うんですけれどもいずれにしましても早くこの感染が収束することを願うばかりですね。うん